नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर तेरह है दोस्तों आपको रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ मैथ पार्ट वाइज और जो पार्ट वाइज में दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए क्या कह रहे हैं दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों लुप्त संख्या देखिए ये तीसरे वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले आप क्या करिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप अपने आप से सॉल्व जरूर किया करिए वीडियो को पॉज कर दीजिए स्टॉप कर दीजिए और अपने आप से क्या करिए कोशिश करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं उसके बाद से आप देखा करिए ठीक है तो इससे क्या होगा दोस्तों आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी आप भी प्रश्नों को सॉल्व करने में माहिर हो जाएंगे तेज हो जाएंगे ठीक है तो देखिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं देखिए जब यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहे हैं ना बीच में तो हम देखेंगे पहले में बारह कैसे आया है दूसरे में अठारह कैसे आया जैसे दोस्तों पहले में बारह आया है दूसरे में अठारह आया है उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी सोल्व करेंगे तीसरे वाले को ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे ये यहां पर बारह आएगा बारह लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों ये तीन है ये पांच है ये दो है ये चार है इन्हीं संख्याओं को हम क्या दे कि 12 आ जाए तो दोस्तों अगर हम कहें जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा पांच तीन आठ चार बारह तो चौदह होगा ठीक है जोड़ने पे चौदह हो रहा है बारह नहीं हो रहा है ठीक है अगर जो हम बारह यहां पे जोड़ने पे अगर चौदह हो रहा है तो आप कहते चौदह में से दो घटा लीजिए तो क्या होगा दोस्तों बारह हो जाएगा लेकिन अगला भी जो है ना इसी टाइप से सॉल्व होना चाहिए तो ये क्या है छह पांच क्या हो जाएगा ग्यारह ग्यारह तीन क्या हो जाएगा दोस्तों चौदह चौदह दो सोलह सोलह में से भी दो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों चौदह हो जाएगा ठीक है लेकिन यहां दिया क्या है दोस्तों अठारह तो यह प्रश्न ऐसे सोल्व नहीं होगा तब कैसे सोल्व होगा देखिए तब हम इन संख्याओं को कुछ और करेंगे यानी कि देखिए क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूं अगर जो मैं बोलूं दोस्तों पांच है तीन है चार है दो है इनको गुणा कर लीजिए आपस में यानी कि पांच गुने तीन गुने चार गुने दो करिए कितना होगा दोस्तों पांच या पंद्रह पंद्रह चौको साठ साठ गुना के एक सौ बीस क्या होगा दोस्तों एक सौ बीस होगा एक सौ बीस है लेकिन बीच में क्या दिया है दोस्तों बारह दिया है तो एक सौ बीस को आप क्या कर दीजिए अपने मन से दस से भाग कर दीजिए दस से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये बारह हो जाएगा और देखिए बारह बीच में दिया हुआ है ठीक है इसी प्रकार से हम अगले को देखेंगे क्या सॉल्व हो रहा है कि नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों पांच गुणे छह गुने दो गुने तीन ठीक है तो ऐसे करेंगे तो पांच छह के तीस तीस गुना के साठ और साठ तीय क्या हो जाएगा दोस्तों एक सौ अस्सी हो जाएगा एक सौ अस्सी को क्या करेंगे दोस्तों दस से भाग करेंगे दस से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों अठारह हो जाएगा और देखिए अठारह बीच में दिया हुआ है इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका प्रश्न पूछ रहा है हम उसे भी सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों पांच गुने दो गुने दो गुने क्या है दोस्तों नौ तो पांच दुना के दस दस दुना के बीस बीस नवा क्या हो जाएगा दोस्तों एक सौ अस्सी क्या हो जाएगा दोस्तों 20 नवा 180 हो जाएगा तो 180 को क्या करेंगे दोस्तों 10 से भाग करेंगे 180 को दोस्तों 10 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 18 तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों 18 हो जाएगा देखिए 18 किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों लास्ट में आपसे एक रिवीजन के तौर पे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है सभी बच्चों को कमेंट करना है होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों और उस प्रश्न का आंसर भी आप जरूर कमेंट करिएगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न क्या है दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों
पहले क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वे नारे एक बताए वेन डायग्राम बनाना है किनके बीच दोस्तों पक्षी तोता चमगा दर्द तो देखिए दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे जो शब्द दिए गए रहेंगे जैसे इसमें पक्षी दिया गया है तोता दिया है चमगादड़ दिया है इन्हीं शब्दों पर दोस्तों विचार किया जाता है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है इनका आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेशन है बस इस चीज का आप विचार कर लेंगे तो इस टाइप के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो देखिए कैसे विचार किया जाता है कैसे सोचा जाता है कैसे रिलेशन निकाला जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं देखिएगा बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं देखिए ये पक्षी है आपको सोचना है ठीक है दिमाग में आना चाहिए पक्षी क्या होती है तोता क्या होता है दोस्तों पक्षी होता है या पशु होता है चमगादड़ क्या होता है दोस्तों पक्षी हो के अंतर्गत आता है या किसी अन्य के अंतर्गत आता है ये सब क्या करना है आपके दिमाग में आना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको समझा रहा हूं देखिए तोता तो जानते हैं पक्षी होता है चमगादड़ को नहीं जानते हैं चमगादड़ क्या होता है देखते हैं चमगादड़ उड़ता है तो उड़ता है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो पक्षी होता है ठीक है ये दिमाग में लग, ले आते हैं दोस्तों क्या लाते हैं कि उड़ने वाले जो भी होते हैं वो पक्षी के अंतर्गत आते हैं नहीं ये गलत है ठीक है ये चमगादड़ दोस्तों जो होता है ना ये स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आता है न कि पक्षी के अंतर्गत आता है चमगादड़ पक्षी नहीं होता है ये आप दिमाग में याद रखिएगा दिमाग से सोच लीजिए एक बार अपने दिमाग से भी और सर्च भी कर लीजिएगा चमगादड़ क्या होता है दोस्तों पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है चमगादड़ क्या होता है पक्षी से अलग होता है तो अब मैं आपको समझा रहा हूं देखिएगा ये देखिए तोता क्या होता है पक्षी तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा पक्षी तो इसका सर्कल एक बनेगा दोस्तों पक्षी का और पक्षी के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों तोता आ जाएगा और चमगादड़ क्या होता है दोस्तों स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आता है ये पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है तो इसलिए क्या होगा दोस्तों इसका वेंडाइग्राम अलग बनेगा यानी इसका इस प्रश्न का वेंडाइग्राम इस टाइप से हो जाएगा आप देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में आपको वेंडाइग्राम नजर आ रहा है तो देखेंगे इस टाइप से ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और दोस्तों एक चीज बता दूं क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो और जो नए दोस्त है वो क्या करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करेंगे तभी आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी ठीक है तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर रन करिएगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिएगा नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है कहां पे यहां पे यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या की ये प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा जैसे दोस्तों नौ का संबंध एक सौ बासठ से है उसी प्रकार दोस्तों आठ का संबंध किससे होगा आपको बताना है ठीक है तो देखिए पहले आपको करना क्या है दोस्तों नौ का संबंध एक से कैसे है ये निकालेंगे ठीक है नौ को क्या कर दे कि एक हो जाए तो पहले क्या करिए दोस्तों अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए देखिए नौ को क्या करेंगे अगर जो मैं बोलूं दोस्तों आप नौ का स्क्वायर कर दीजिए नौ का स्क्वायर करेंगे क्या होगा दोस्तों इक्यासी हो जाएगा अब देखिए इक्यासी हो रहा है एक सौ बासठ नहीं हो रहा है चलिए हम क्या करेंगे इक्यासी का दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक सौ बासठ हो जाएगा क्लियर है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा इसी प्रकार से दोस्तों आठ का क्या करेंगे दोस्तों आठ का स्क्वायर करिए आठ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों सिक्सटी फोर चौसठ हो जाएगा और चौसठ का क्या करिए दो गुना कर दीजिए चौसठ का दोस्तों दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों वन ट्वेंटी एट यानी कि एक हो जाएगा देखिए यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर दोस्तों यहां पर क्या होगा वन ट्वेंटी हो जाएगा एक देखिए किस ऑप्शन में तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न देखिएगा चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक चीज और बता दू मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरियंटेड क्वेश्चन होते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए क्या करना है जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना है ठीक है जुड़े रहेंगे दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं उसी आधार पर अनुतरित
तेरह स्टार सात बराबर क्या है दोस्तों एक सौ बीस है सत्रह स्टार नौ बराबर दो सौ आठ है तो अब तो पूछ रहा है क्या दोस्तों उन्नीस स्टार ग्यारह बराबर क्या होगा तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों जैसे दोस्तों यहां पे बत्तीस आया है जैसे यहां पे एक सौ बीस आया है जैसे दोस्तों यहां दो सौ आठ आया है उसी प्रकार से दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी हम संख्या लाएंगे तो देखिए अब करना क्या है दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से भी जरूर कोशिश करना है सॉल्व करने के लिए ठीक है तो देखिए यहां हम आपको बता रहे हैं दोस्तों नौ और सात को हम क्या करें कि बत्तीस हो जाए ठीक है अगर जो गुणा करने के लिए बोलू दोस्तों तो नौ सत्य तिरसठ हो जाएगा जोड़ने के लिए भी बोलू तो नौ सात सोलह हो जाएगा और सोलह का दो गुना करेंगे तो बत्तीस हो जाएगा ठीक है लेकिन यहां पे आगे जो अगर जो जोड़ने के लिए बोलू तेरह सात जोड़िए दोस्तों तेरह सात क्या होगा दोस्तों तेरह सात बीस हो जाएगा और बीस का दो गुना बोलू तो चालीस होगा एक नहीं होगा तो यह प्रश्न ऐसे सोल्व नहीं होगा देखिए कैसे यह सोल्व होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है देखिएगा अगर जो मैं बोलू दोस्तों आप नौ का स्क्वायर करिए नौ का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों नौ गुणे यानी कि इक्यासी होता है और फिर क्या करिए सात का स्क्वायर करिए सात का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों फोर्टी नाइन होता है उनचास होता है ठीक है इक्यासी में से दोस्तों उनचास को घटाइए तो ग्यारह में से नौ जाए दो हो जाएगा सात इधर बचेगा सात में से चार जाए क्या हो जाएगा दोस्तों तीन हो जाएगा घटाने पे क्या आया दोस्तों देखिए बत्तीस आ रहा है यानी ये किया क्या है प्रश्न में समझिएगा पहले का स्क्वायर करके माइनस दूसरे का स्क्वायर ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों तेरह का स्क्वायर तेरह का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों वन सिक्सटी नाइन एक सौ उनहत्तर एक सौ उनहत्तर में से क्या करेंगे दोस्तों सात का स्क्वायर घटाएंगे सात का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों उनचास होता है एक में से दोस्तों उनचास घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 120 होगा 120 होगा क्या होगा 120 होगा और देखिए 120 सौ बीस यहां पर दिया हुआ है तो ये इसका आंसर होगा ठीक है चलिए अगला क्या है दोस्तों अगला भी देखेंगे क्या ऐसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं ये 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 289 दो सौ होता है और 9 का स्क्वायर करेंगे इसमें से माइनस तो क्या हो जाएगा इक्यासी और इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे दो दिया है ठीक है तो यह ऐसे दिया है जो प्रश्न आपका पूछ रहा है उसका आंसर भी दोस्तों हम ऐसे ही देंगे चलिए 19 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है ये जो आपका प्रश्न पूछ रहे हैं ना क्या है दोस्तों यहां पे दस देखिएगा यहां 19 दिया ना 19 का स्क्वायर होता है दोस्तों तीन ठीक है 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है 121, 121. अब क्या करना है दोस्तों आपको घटाना है एक में से एक जा जीरो छह में से दो जा चार और तीन में से एक घटाए घटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों दो तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 240 होगा यानी कि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है यहां पे क्या होगा दोस्तों 240 हो जाएगा अब देखिए दो किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा प्रश्न और पांचवा प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है दोस्तों कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछे जाता है ठीक है तो इसलिए देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूं बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है सेकेंडो में कैसे तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन है दोस्तों यदि सेप्टेंबर एस ई पी टी ई एम बी ई आर बराबर क्या है दोस्तों चौवन है जनवरी जे ए एन यू ए आर वाई का मान बयालीस है और दिसंबर डी ई सी ई एम बी ई आर का मान फोर्टी एट यानी अड़तालीस है तो अगस्त ए यू जी एस टी का मान क्या होगा ये चीज पूछ रहा है तो दोस्तों ऐसे कभी भी प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करने का जो आसान तरीका होता है वो क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं आप इस टाइप के प्रश्नों को नंबरिंग नहीं करेंगे ये नहीं करने लगेंगे कि दोस्तों एस उन्नीस नंबर पे आता है ई पांच नंबर पे आता है फिर इनको जोड़े घटाए नहीं ये सब मैथड यहां पर नहीं लागू होता है यहां पर गलत हो जाएगा ठीक है जब यहां पर लागू होगा तो मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रश्नों में इस टाइप के मैथड लागू होते हैं पहले क्या किया जाता है पहले आप क्या करेंगे सेप्टेंबर के अक्षरों को काउंट करेंगे सेप्टेंबर में कुल कितने अक्षर है काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितने हैं दोस्तों नाइन है और लिखा क्या है दोस्तों फिफ्टी फोर चौवन लिखा है नौ को ठीक है समझिएगा जनवरी में काउंट करिए कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितना है दोस्तों सेवन है लिखा क्या है दोस्तों फोर्टी टू कितना लिखा है बयालीस लिखा है अब दिसंबर को काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितना है दोस्तों एट है लिखा क्या है दोस्तों फोर्टी एट लिखा है समझिएगा अब अगस्त को काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या है दोस्तों अगस्त में कितना अक्षर है सिक्स अब इसको लिखेगा कितना ये आपको बताना है
नौ छ के चौवन कितने से गुणा किया छह से इसमें भी दोस्तों सात है ना जनवरी का इसमें भी गुणे सात छह कर दीजिए सब में क्या करना है गुणे छे तो ये सात गुणे छह हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों बयालीस हो जाएगा इसी प्रकार से दोस्तों ये आठ वाले को क्या लिखा है यानी दिसंबर है ना दिसंबर को क्या लिखा है दोस्तों दिसंबर को आठ यानी अड़तालीस लिखा है तो इसे भी क्या करिए दोस्तों आठ गुणे छे कितने अच्छा रहे दिसंबर में आठ है दो दो चार दो छह आठ काउंट करिए और आठ छ के अड़तालीस यानी इसमें भी क्या किया है गुणे छे अब पूछ कह रहे हैं दोस्तों अगस्त अगस्त में कुल कितना अक्षर है छे है तो इसे भी गुणे छे कर दीजिए तो छे गुणे छे क्या हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा यानी अगस्त का मान दोस्तों क्या होगा अगस्त का मान होगा छत्तीस देखिए छत्तीस किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों आपको किसी अन्य चैप्टर में भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैप्टर का नाम भी आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा उस चैप्टर से भी रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा ठीक है कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो ठीक है क्या करना है कमेंट करना है और चलिए देखते हैं दोस्तों ये आज का प्रश्न है इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा और जिन दोस्तों को नहीं पता है और रीजनिंग का पार्ट नंबर ट्वेल्व यानी बारह हवा पार्ट दोस्तों देख लेंगे उसमें इसको फुल डिटेल भी मैं समझा हूं कैसे इस टाइप के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है और जिन दोस्तों को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे मैं सबका आंसर देखता हूं कितने लोग सही आंसर कमेंट करते हैं और एक चीज और बता दू जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस की देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षा में रिपीट होते हैं दोस्तों इस बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा इस बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न हमेशा में रिपीट होते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत एक सौ पचास रुपए रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस बुक को आप लेंगे कहां से दोस्तों इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उस लिंक पे क्लिक करके इस बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा यह बहुत ही अच्छी ई बुक है आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी इससे दोस्तों अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर के कस्टमर केयर नंबर है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर लीजिएगा इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक भी दोस्तों कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे और जो नए दोस्त हैं क्या करेंगे नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और बगल में दोस्तों वेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों नोटिफिकेशन वेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो यह ऐसे दिखने लगेगा जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल पे प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद